എടുത്തുകൊണ്ട് മാതാവ് ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നിമിഷങ്ങൾക്ക് എന്ന് പോകാം ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിൽ വർധനായ ഷെമിയോൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ മിശ്രായയുടെ അവതാരം കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കൊതിയുള്ള ആ വൃദ്ധന്റെ അടുത്തേക്ക് മറിയം ഉണ്ണിയേശുവിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ദാസനെ സമാധാനത്തിൽ വിട്ടയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷെമിയോനെ കൊച്ചിനെ കയ്യിലെടുക്കുന്നില്ലേ ആ നിമിഷത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് മറിയത്തിലേക്ക് എന്ന് പോകാം മറിയം എന്തുകൊണ്ട് കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ കാഴ്ച വെച്ചു നമുക്കറിയാം യകോദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കഴിഞ്ഞുൽപ്പത്തിന്റെ ദൈവത്തിന് കാഴ്ച വെക്കണം അത് യഹൂദരുടെ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് എന്നിട്ട് നേർച്ച കാഴ്ച സമർപ്പിക്കണം അത് മനുഷ്യർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ദൈവം അവതരിപ്പിച്ച നിയമമാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി ഒരു നിയമം കൂടിയാണ് എന്നാൽ മറിയും എന്തിന് ദൈവപുത്രന് അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അതിന്റെ പിന്നിൽ സംവരാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് മറിയം പിതാവിനോട് പറയുകയാ പിതാവേ ഈ പുത്രൻ എന്റേതല്ല ഈ പുത്രൻ എന്റേതല്ല നീ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നതാണ് നീ എന്റെ കയ്യിൽ തന്ന ഈ പുത്രൻ നിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം ഈ ലോകത്തിൽ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് തന്ന ഈ പുത്രനെ ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് എന്റേതല്ല നിന്റേതാണ് ഒരിക്കലും അവന്റെ ശുശ്രൂഷ വേളയിൽ എന്റേതാണ് അവനെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ഞാൻ അവനെ പിടിച്ചു വെക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഈ കൊച്ചിനെ തരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നവര് വ്രതവാഗ്ദാനം നടത്തുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം സന്യാസ സമർപ്പണത്തിലൂടെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് അവരെ തന്നെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരെ തന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും ഒരു ജഡത്തിന്റെ സുഖമോ സമ്പത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യമോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വച്ഛവായുവോ തേടി അവർ ഒരു പക്ഷെ പോയി എന്ന് വരും എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു പുരോഹിതനും അങ്ങനെ തന്നെ സമർപ്പണം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി അയാളെ തമ്പുരാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കും ജീവിത പങ്കാളികളും ഇതങ്ങനെ തന്നെ അനുവർത്തിക്കണം നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പരിശുദ്ധ കന്നുകാമറിയത്തെ നോക്കണം യോസ പിതാവിനെ നോക്കണം ഉണ്ണിയേശുവിനെ നോക്കണം അവരവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചില്ലല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചില്ലല്ലോ മറിയം ജീവിച്ച യൗസയെ പിന്നെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടും സഹായം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉണ്ണിയേശുവിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അതെങ്ങനെ സാധിച്ചു പക്ഷ കാരണത്താൽ ഈ പുത്രനെ കൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് തനിക്കെല്ലാം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് തുള്ളിച്ചാടുന്നതിന് പകരം പുത്രനെ പിതാവിന്റെ ഒക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് പിതാവ് ആ കൊച്ചിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് തന്റെ ദിവ്യാശീർവാദത്തിന്റെ അഭിഷേകം നിറച്ചിട്ട് മറിയത്തിന്റെ ഒക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പുത്രനെ നീ എന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലമാകുമ്പോഴും ഇനി വളർത്ത് ആ സമർപ്പണം കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ വേദശാസ്ത്രികളുമായി തിരക്കിച്ചിരിക്കയിൽ കാണാതെ പോയി മറിയം അവിടെ എല്ലാം തപ്പി നടന്നു യോസേപ്പിനോടൊപ്പം അവസാനം തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു മോനെ ഞാൻ എന്നിന്റെ പിതാവും നിന്നെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ഉടനെ ഒറ്റ വാചകത്തിൽ മറിയം മറിയത്തിന് ഉണ്ണിയേശു ബാലനായ യേശു ഒരു മറുപടി കൊടുത്തു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അമ്മ ചെയ്ത കാര്യം മറന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് മമ്മി ചെയ്ത കാര്യം മമ്മി മറന്നു എന്നെ എന്താ ചെയ്തത് ഈ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അന്ന് എന്നെ പിതാവിന് കൊടുത്തതല്ലേ ഞാനിപ്പോ അവന്റെ അടുത്തല്ലേ ഇരുന്നെ ഞാൻ അവന്റെ കാര്യത്തിലല്ലേ വ്യാപൃതനായിരുന്നത് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് മമ്മി ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണോ മമ്മി മാതാവിന് മുഴുവൻ മനസ്സിലായില്ല പാവം മാതാവിന് മുഴുവൻ മനസ്സിലായില്ല മാതാവ് അത് മുഴുവൻ ഹൃദയത്തിൽ സമഗ്രീകരിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് വലിയ അർത്ഥമുള്ള ഒരു വാക്ക ഹൃദയത്തിൽ സമഗ്രീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷത്തിൽ പുത്രന്റെ വാക്ക് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല മനസ്സിനേക്കാൾ ഉപരി ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമായി തന്നെ മാറ്റണം കാരണം തിരുവചനമാ പറഞ്ഞത് എന്റെ പിതാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വ്യാപൃതനായിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി മാത്രം വന്നവനാവൻ അതിനുവേണ്ടി പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ ഈ അമ്മ പുത്രനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തതാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അതുകൊണ്ട് മറിയത്തോട് പുത്രൻ പറഞ്ഞു അമ്മയോട് മകൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വ്യാപൃതനായിരിക്കണം അത് മറിയത്തിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക നിന്റെ ഹ
ഓരോ വചനോ ഹൃദയത്തിൽ കയറി അങ്ങനെ ഇരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഹൃദയം പിളർന്നപ്പോൾ മറിയം ചങ്കുപൊട്ടി മരിച്ചില്ല ദീനവിലാപം നടത്തിയില്ല മുപ്പതാം വയസ്സിൽ പ്രിയപുത്രൻ പ്രിയപുത്രൻ പരസ്യ ജീവിതത്തിന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തടസ്സം നിന്നില്ല പലസ്തീനായുടെ ചൂടുമണ്ണും ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയും അവിടെയുള്ള അന്തരീക്ഷവും എന്റെ മകന് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെന്നും പറഞ്ഞ് മകന്റെ ജീവിതയാത്രയെ തടയാൻ മറിയം നിന്നില്ല മറിയ എന്തു ചെയ്തു നിശ്ശബ്ദയായി എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് ഓരോരുത്തർ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിനെ തേടി വന്ന് അന്വേഷിച്ചു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഈശോ ഒരു വാചകം മറിയം മുറ്റത്ത് നിൽക്കുമ്പം ഒരു വീടിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആരാ എന്റെ അമ്മ ആരാ എന്റെ സഹോദരങ്ങള് എന്റെ വചനം കേട്ട് അനുസരിക്കുന്നവരാണ് അവര് അതായത് നിങ്ങളെല്ലാം എന്റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ മറിയം പുറത്തു നിന്ന് അത് ശരി അന്ന് സകല ദുഷ്പേരും ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നിട്ടും മാലാകം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഇതാ കർത്താവ് ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ സ്വീകരിച്ചപ്പോ ഒന്നും ഞാനിങ്ങനെയൊന്നും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് നിറവയറോടെ ഞാൻ പേരെഴുതിക്കാൻ പോയ കാര്യം നീ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പ്രസവിക്കാൻ പോലും സാധിക്കട്ടില്ല പിള്ള കച്ചു പൊതിഞ്ഞ് നിന്നെ അവിടെ കടത്തിയപ്പോൾ കന്നുകാലി മൂത്രത്തിന്റെ നടുക്ക് നീ കടന്നപ്പോ ഉറങ്ങാതെ നിന്നെ കാത്തിരുന്ന ഞാൻ എത്രമാത്രം തകിച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നീ ചങ്കിക്കുത്തുന്ന വർത്തമാനം പറഞ്ഞോടാ കൊള്ള എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ എന്ന് മറിയും പറഞ്ഞു അച്ഛനീ പറയുന്നത് ദുബായി പിള്ള എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം അല്ലേ ഒരിടത്തും എഴുതിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല കാരണം എന്താ മറിയം പണ്ടേ പുത്രനെ പിതാവിന്റെ കൈ കൊടുത്തത് അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവൻ ഇറങ്ങി ആ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ ശാരീരിക ജന്മം നൽകിയ അമ്മ എന്റെ അമ്മയുടെയും എന്റെ വളർത്തു പിതാവിന്റെ ബന്ധുക്കൾ അവര് മാത്രമാ എന്റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും മിഥ്യാധാരണയിലല്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ടത് എന്റെ അമ്മയുടെയും എന്റെ ബന്ധുക്കളുടെയും അതാണ് ഇവിടെ സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ ആഹ് എന്നും ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ അഡൽഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരുമാണ് ഈ സഹോദരങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് അബ്രാഹത്തിന്റെ സഹോദരനായ കാരാന്റെ മകൻ ലോത്ത് സഹോദര പുത്രനാണ് ലോത്തിന്റെ ഇടയന്മാരും അബ്രാഹത്തിന്റെ ഇടയന്മാരും കാനാ ദേശത്ത് വെച്ച് തർക്കവും വഴക്കവും ഉണ്ടായപ്പോൾ അബ്രാഹം ചെന്ന് ലോത്തിന്റെ എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് സഹോദര പുത്രനോട് നമ്മൾ സഹോദരന്മാരാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ സഹോദരന്മാരാണ് സത്യത്തിൽ സഹോദരനല്ല എന്റെ സഹോദരന്റെ മകനാതെന്ന പറയേണ്ടത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സഹോദരന്മാരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ ആഹ് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും ഗ്രീക്ക് ഭാഷ അഡർഫോസ് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും അത് രക്തബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോൾ ഈശ്വ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ആരല്ല എന്റെ കാൽവരി ബലിയാഗത്തിലൂടെ എന്റെ തിരുവചനത്തിലൂടെ കാൽവരി ബലിയാഗത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും കാച്ചു കുറിക്കി നമുക്ക് ഒഴുക്കി തരും തിരു രക്തത്തിലൂടെ തിരുവോസ്തിയിലൂടെ അതിലൂടെ ഞാനുമായ രക്തബന്ധത്തിൽ വരികയാവുമ്പോൾ എന്റെ ബന്ധുക്കളായി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്റെ അമ്മയായി എന്റെ സഹോദരങ്ങളായി അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ഈശ്വ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അന്ന് ഈശ്വ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ വചനം കേട്ട് തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവര് അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് പിന്നീട് പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം അന്ത്യത്താഴത്തോടുകൂടി സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം പന്തക്കുസാനുഭവത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് തിരു അപ്പമായി തിരു ഓ തിരു വീ വീഞ്ഞിലും അപ്പത്തിലും വീഞ്ഞിലും തിരു ശരീര രക്തങ്ങളായി വരുമ്പോൾ വലിയൊരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടാകുക നമ്മോടുകൂടി എന്നും ആയിരിക്കാൻ എമ്മാനുവലാകാൻ തീരുമാനിച്ചവൻ ഇതാ നമ്മളുമായി രക്തബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഹല്ലുയാ രക്തബന്ധമായി അപ്പൊ രക്തബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാന മറക്കരുത് ഹല്ലുയാ അപ്പോൾ ഇവിടെ മാതാവിന്റെ രൂപം ഈശോയുടെ രൂപം യൗസെ പിതാവിന്റെ രൂപം ഇതെല്ലാം വേണം എന്നിട്ട് ഈശോ എന്നോട് അന്ന് ആലക്കോട് വെച്ച് പറഞ്ഞു അടുത്ത വാചകം ഇതാണ് അങ്ങനെ നിന്റെ മുറി നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറി അവിടെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വീട്ടുകാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്താൽ അടുത്തതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മർമ്മപ്രധാനമായ സംഗതി നിന്റെ വീട് ദൈവാലയമാകണം പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധ ദൈവാലയത്തിലെ സക്രാരി അവിടെ ഇല്ല അവിടെ പരിശുദ്ധ കുർബാന പൂർണ്ണമായി വെച്ചിട്ടിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ
മദ്യപാനവും പകവലിയും മയക്കുമരുന്നും ഘടുക ദുർവ്യാപാരങ്ങളും പിണക്കവും വഴക്കും ഫലദൂഷണവും ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ആ ദൈവാലയ സമാന സമാനമായ ഭവനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ എന്റെ കൗതാശിക സാന്നിധ്യം ദൈവാലയത്തിലുള്ള കൗതാശിക സാന്നിധ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തരാം ഹല്ലുയാ ഹല്ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ടവര് മരിയോത്സവത്തിന്റെ എല്ലാ ഓർമ്മകളും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞുപോയാലും മരിയോത്സവത്തിന്റെ മധുരമുള്ള ഓർമ്മകളൊക്കെ നിങ്ങളിത് മാഞ്ഞുപോയാലും ഈ ഒരു കാര്യം മറക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കന്യാമഠങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആശ്രമങ്ങൾ ഇടവക പള്ളികൾ ഇടവക പള്ളി അച്ഛന്മാരുടെ ഭാഗ്യം എത്ര വലുത് സന്യാസ പുരോഗതിയുടെ ഭാഗ്യം എത്ര വലുത് സിസ്റ്റേഴ്സ് ചങ്ക് പൊട്ടിയാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യം എന്താ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ വീട് എന്റെ മുറിയുടെ തൊട്ടടുത്ത മുറി ചാപ്പല ആ ചാപ്പലിരുന്ന ഞാൻ ആ പുസ്തകം എഴുതിയത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഓടി ചാപ്പലേക്ക് എനിക്ക് കയറാം അതുപോലെ സിസ്റ്റേഴ്സ് നാല് കാല് വെച്ചാൽ എത്തുന്ന എങ്ങോട്ടാ രണ്ടടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്തുന്ന ഇവിടെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് അവിടെ ഈശോ സജീവനായി അപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വസിക്കുക നമ്മുടെ അൽമാർക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവതാരത്തോടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദൈവാലയത്തിലെ തിരുസാന്നിധ്യം ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരാം പക്ഷെ വീട് നിങ്ങൾ ദൈവാലയമാക്കി മാറ്റണം അവിടെ പാപം അരങ്ങേറരുത് അവിടെ പിശാചിന് കിടപ്പാടം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത് അവിടെ പിശാചിന് വിളയാട്ടം നടക്കരുത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ ദൈവാലയ സമാനമായി പവിത്രതയുള്ള ഇടങ്ങളായി മാറിയാൽ ഈ ദൈവാലയത്തിലെ തിരുസക്രാരിയിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ തിരുശരി രക്തങ്ങളുടെ ഗോദാശിക സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഈശോ കൊണ്ട തരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹലരുവിയ രണ്ട് കരമയത്തി ഈശോയുടെ വാഗ്ദാനത്തെ ഓർത്തുന്ന സ്തുതിച്ചേ ഹലരുവിയ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ തിരുസാന്നിധ്യം ഓർത്തുന്ന അന്നെ പറയുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു വകത്വപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവ് അങ്ങയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ദൈവാലയങ്ങളെ മാറട്ടെ ഈശോയെ അവിടെ പാപം അരങ്ങാറാതിരിക്കട്ടെ മദ്യപാനം മയക്കുമരുന്ന് പുകവലി പൊടിവലി മുറുക്കു ദുശീലങ്ങൾ ജഡിക ദുശീലങ്ങൾ ലൈംഗിക ദുർവ്യാപാരങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ മീഡിയയിലൂടെയുള്ള പാപങ്ങൾ വേണ്ടാത്ത ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ വരം തരണമേ കൃപ തരണമേ യേശു നാമത്തിൽ കെട്ടുപൊട്ടട്ടെ ബന്ധനം അഴിയട്ടെ അപ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിന് നല്ലൊരു സ്ഥാനം നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതുപോലെ കുരിശു രൂപം എന്താ നമ്മൾ അറിയണം വിശുദ്ധരുടെ രൂപങ്ങൾ അതെന്തിനാ വെച്ചിരിക്കുന്ന അറിയണം ഓർമ്മ ഉണർത്താൻ ആ വ്യഞ്ചരിച്ച വിശുദ്ധ രൂപത്തിന് പ്രത്യേകമായ ശക്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ മാതാവിന്റെ തിരുസ്വരൂപം വിശുദ്ധരുടെ രൂപങ്ങൾ പടങ്ങൾ കുരിശ് ഹന്നാൻ വെള്ളം വ്യഞ്ചരിച്ച ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൈലം അതെല്ലാം തന്നെ ദൈവകൃപ ഒഴുക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് അതിലൂടെയെല്ലാം കൃപ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ ലുയാ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലോ പറയുന്നത് രണ്ടർത്ഥത്തിലെടുക്കണം ഒന്ന് അഭിഷേകം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്നു മറ്റൊന്ന് അഭിഷേകത്തിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥ അഭിഷേകത്തിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം നമ്മൾ ദൈവകൃപയാൽ വരപ്രസാദത്താൽ ദൈവിക ജീവനാൽ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ ദൈവസ്നേഹം ദൈവകൃപ വരപ്രസാദം ദൈവിക ജീവൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ അതിനാൽ നിറയപ്പെട്ടും പൊതിയപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അഭിഷേക ചെയ്യപ്പെട്ട അവസ്ഥ വി ആർ ബീങ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ആൻഡ് എൻവലപ്ഡ് ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈ ഗ്രേസ് അല്ലെ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ ലുയാ അപ്പോൾ അഭിഷേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കത്തി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ പ്രഭയും അല്ലെ കൃപ നമ്മെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് അഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലം എന്നാൽ അഭിഷേകം തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക അഭിഷേകം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാസിക്കണം 
അപ്പോൾ പാപത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അഭിഷേകം ഉണ്ടാകുമോ സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഉണ്ടാവില്ല സത്യമായും പറയുന്നു ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ആര് പാപത്തിലാണോ അവരിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നില്ല അവരിൽ പിശാജ് കയറിയിട്ടുണ്ട് പിശാജ് ഉള്ളിൽ കയറി നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അവന്റെ ഇരിപ്പിടമാക്കി കിടപ്പാടമാക്കി ആലയമാക്കി മാറ്റുന്നു പാപത്തിലൂടെ മാരക പാപത്തിലൂടെ ലഘുപാപം എന്ന് പറയുന്നതിന് അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഫിസാജിനെ ഹൃദയത്തിൽ പൂജിച്ചിട്ടുമില്ല ഫിസാജിന് ഇഷ്ടമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്വത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടോ ചെയ്തുകൊണ്ടോ നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിച്ചു നമ്മിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ദൈവത്തിന് നൊമ്പരം നൽകി ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കി ദൈവം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്മാനം സ്വീകരിക്കാതെ അങ്ങ് തുടങ്ങി എല്ലാ ലഘുപാപങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാരകപാപമായി വളരും ഹല്ലേ ലൂയാ ലഘുപാപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനെ മാരകപാപത്തിൽ വിഴിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം മതി പിശാചന ഒരൊറ്റ തട്ടിൽ താഴെ ഇടും അപ്പോ ലഘുപാപങ്ങളെ ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ദിന വൃത്താന്തം ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആറിൽ ഹെസക്കിയ രാജാവ് പറഞ്ഞൊരു വചനം ഞാൻ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ വിശദീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് ദിന വൃത്താന്തം ഇരുപത്തൊമ്പത് ആറ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ചു അവർ കർത്താവിന് പുറം തിരിഞ്ഞു അവർ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ടേൺ ദേർ ഫേസസ് എവേ ഫ്രം ദ ലോഡ് ആൻഡ് ടേൺ ദേർ ബാക്ക് അഗൈൻസ്റ്റ് ഗോഡ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തൊൻപത് ആറ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ തിരുസന്നിധി മുഖം തിരിക്കലാണ് ലഘുപാപം ഏതാണ്ട് എന്നെ നോക്കി ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മുഖം തിരിച്ചു ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയി ഞാൻ വേറെ ആരെയോ കേൾക്കാൻ വേറെ എന്തോ കാണാൻ വേറെ എന്തോ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അതിലൂടെ ഞാൻ പുറം തിരിയാൻ കാരണമായി തീരും ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇത് ലഘുപാപമാണ് മാരക പാപം ഞാൻ പുറം തിരിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറയുക അവരവരുടെ ഹൃദയമല്ല മുഖമല്ല അവരുടെ പ്രശ്നമാണ് എനിക്കെതിരെ തിരിച്ചത് അത്ര ഭീകരവും ക്ലേശമാണ് മാരകപാപം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ മാരകപാപത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം വസിക്കില്ല അയാൾക്ക് അഭിഷേകമില്ല അവിടെയാണ് ഈ പുസ്തകം ഞാൻ ആ കുടുംബ വൃക്ഷ വിശുദ്ധീകരണ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സന്ദേശം ഒരുക്കുക ഞാൻ ആ പുസ്തകം എഴുതുമ്പം ശാപത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള കലക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ നവീകരണ ശുശ്രൂഷ എല്ലായിടത്തും ആരംഭിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ആദ്യമായി കരിസ്മാരി നവീകരണം ഡ്യൂക്കൈൻ സർവകലാശാല അമേരിക്കയിൽ തുടങ്ങിയതെങ്കിലും തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളാണ് അത് കേരളത്തിൽ അങ്ങ് വന്ന് ഞാൻ എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ധ്യാനിക്ക് കൊടുത്തത് അപ്പോഴാണ് ഏതാണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നാക്യം പരമ്പരച്ചൊക്കെ ധ്യാനത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എഴുപതുകളില് ഒന്ന് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ ആയപ്പോഴേക്ക് തൊണ്ണൂറുകളായപ്പോഴേക്ക് കൗൺസിലിംഗ് വഴി ഒരു സന്ദേശം പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ശാപമുണ്ട് പൂർവികരുടെ ശാപമുണ്ട് ഇത് പ്രചരിച്ച് ദൈവശാപമേറ്റ വ്യക്തികള് കുടുംബങ്ങള് ഈ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ അഭിമന്യ പിതാക്കന്മാരും കുറെ വൈദികരും അല്ലെ മിക്ക വൈദികരും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കരുത് ദൈവാര്യ ശപിക്കുന്നില്ല ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ ചില വചനങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നത് അതിൽ ഞാനിപ്പോ കിടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരരുത് അങ്ങനെ പറയരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്താ ശാപം ബൈബിളിൽ അനേകം തവണ പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താന്ന് വിവരിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ബോംബെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ശാപം എന്നതിൽ നിർവചനം ഈശോ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് എന്നോട് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ ഈശോ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പൊ എന്റെ ധ്യാനം കൂടുന്ന എല്ലാവരും വൈദികരും സിസ്റ്റേഴ്സും അൽമാരും എന്നോട് പറഞ്ഞത് എഴുതി വെച്ച അപ്പൊ കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും ഞങ്ങൾക്ക് വായിച്ച മനസ്സിലാവും ഞാൻ ആ പുസ്തകം എഴുതി തുടങ്ങി രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കർത്താവ് വീണ്ടും ഒന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പോസ്റ്റ് കൊടുത്തു അപ്പൊ എനിക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി കർത്താവ് തന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഒന്നൊന്ന് ഒരു മാസത്തോളം ഒരു ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയില്ല പുറത്ത് മുറിക്കകത്തിരുന്നു മുറിക്കകത്തിരുന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ
സഭാ പിതാക്കന്മാരുടെ പഠനത്തിന് ചേർന്നു പോകുന്നതാണ് ബൈബിളിൽ എതിരല്ല സഭയ്ക്ക് എതിരല്ല അച്ഛൻ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകണം വേണം പ്രത്യേകിച്ച് മാത്യു ഇല്ലത്ത് വർമ്മിൽ അച്ഛൻ ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട് ദൈവശാസ്ത്ര അദ്ദേഹം ഉണ്ട് ഈ ആലുവ സെമിനാർ റക്ടറാണ് പിന്നെ ജോസഫ് ആംബ്ലാനിയസ് ഇപ്പോൾ തലശ്ശേരിയുടെ സഹായം എത്തനായി തീർന്ന ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് എന്നെ നിർബന്ധിച്ചത് ഈ പുസ്തകം എഴുതാൻ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അതിൽ ശാപത്തെക്കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാരക പാപം വഴി ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് പിശാചിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു മാരക പാപം വഴി ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് പിശാചനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വരപ്രസാദവും സാന്നിധ്യവും അതാണ് കൃപ അത് ചോർന്നു പോവുകയും പകരം പിശാചിന്റെ സാന്നിധ്യവും സ്വാധീനവും ശക്തിയും ബന്ധനവും കടന്നു വരികയും ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് ശാപം എന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ശാപം വരുന്നില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം മാത്രം വരുന്നു അഭിഷേകം മാത്രം വരുന്നു എന്നാൽ പിശാജിൽ നിന്നാണ് ശാപം വരുന്നത് പിശാജാണ് ശാപത്തിന്റെ ഉറവിടം അടുത്തത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ വഴി മാത്രമേ നമ്മിലേക്ക് ശാപം വരികയുള്ളൂ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും പാപം വഴി നമ്മിലേക്ക് ശാപം വരികയില്ല ഹല്ലേ ലുയാ പൂർവീകരുടെ പാപം വഴി നമ്മിലേക്ക് ശാപം വരില്ല എങ്കിലും അവരുടെ പാപം വഴി നമ്മിൽ വരേണ്ട അനേക ദൈവകൃപകൾ ബ്ലോക്ക് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിന്റെ വിശദീകരണമാണ് പുസ്തകം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ദൈവശാസ്ത്രപരവും ബൈബിൾ വിജ്ഞാനീയപരവുമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ അതിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അതിന്റെ കൂടെ പിശാജ് ആരാണ് പിശാജിന്റെ വീടുകൾ എന്താണ് ബൈബിൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്ന പിശാജിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സഭ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അനേകം ദൈവവചന ഭാഗങ്ങൾ അതിനകത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉള്ളത് അതുകൂടാതെ ദണ്ഡവിമോചനം എന്താണ് അതുപോലെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്താണെന്നുള്ളതും അതിനെക്കുറിച്ചും സഭയുടെ പ്രബോധനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിശാജ് ബഹിഷ്കരണ പ്രാർത്ഥനകൾ അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഇത്രയാണ് ആ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അഭിഷേകം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മിൽ പാപമില്ലെങ്കിൽ നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം കൃപ വരപ്രസ നമ്മിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക റോമാഞ്ച അഞ്ച് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചോരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ആ കൃപ ആ വരപ്രസാദം അതാണ് അഭിഷേകം അത് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ചു ജ്വലിച്ചു നിന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരു അഭിഷേക വലയം ഉണ്ടാക്കും ഇതിന് പല വാക്കുകളുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാരണം ജോബ് ഒന്നേ പത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ വേലി എസ് ഐ ഇരുപത്തിയാറ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർഗീയ കോട്ട സക്രിയ രണ്ട് അഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോട്ട അഗ്നി കൊണ്ടുള്ള കോട്ട സക്രിയ ഒൻപത് എട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ കോട്ടയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജറമിയ പതിനാറ് പത്തൊൻപതിലും രണ്ട് സാമിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടിലും സങ്കീർത്തന ഇരുപത്തേഴ് ഒന്നിലും സങ്കീർത്തന പതിനെട്ട് രണ്ടിലും സങ്കീർത്തന എഴുപത്തൊന്ന് മൂന്നിലും സങ്കീർത്തന എഴുപത്തൊന്ന് മൂന്നിലും സങ്കീർത്തന തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് രണ്ടിലും സങ്കീർത്തന നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് രണ്ടിലും സങ്കീർത്തന അൻപത്തൊമ്പത് ഒമ്പതിലും പതിനാറിലും സങ്കീർത്തനം അറുപത്തിരണ്ട് ആറിലും ഈ കോട്ടയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അഭിഷേകത്തി